நைட் சாய்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் மேஜிக் ஃபார்முலா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பயிற்சியில் இன்றைக்கு நாம் காண உள்ளது வகுப்பு பதினேழு ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு கேள்வியோ ஒரு பதிலையோ நாம் உருவாக்க வேண்டுமாயின் அதில் முக்கிய பகுதி அல்லது முக்கிய வார்த்தை என்னவென்றால் அதில் உள்ள வினைச்சொல் எனப்படும் வர் அப்படிங்கிறது நாம் பார்க்கலாம் நாம் காலை முதல் இரவு வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நூறு வரும்பு வினைச்சொற்களை நாம் அறிந்திருந்தால் நாம் ஆங்கிலத்தில் எளிதாக பேச இயலும் என ஏற்கனவே நாம் பார்த்திருந்தோம் அந்த அதன் அடிப்படையில் இதுவரை வந்து முப்பது வர்பும் அவற்றிற்கான விளக்கமும் அவற்றிற்கான இறந்த கால வடிவம் மற்றும் வினை முற்று இவைகளை பார்த்திருந்தோம் இன்றைக்கு ஒரு பத்து வினை சொற்களை அது போல தெரிந்து கொள்ளலாம் வினை சொல் முப்பத்தி ஒன்று பாருங்க வாட்ச் வாட்சினாக்க கவனி வாட்ச் பண்ணத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அதுல வரக்கூடிய அந்த கவனி தான் அதோடைய பாஸ்ட் அண்ட்ஸும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் சேம் தான் வாட்ச் வாட்ச் முப்பத்தி ரெண்டு லிசன் லிசன் அப்படின்னாக்க ஆசிரியர்கள் பாடுறது மாதிரி சொல்லுவாங்க லிசன் நான் என்ன சொல்றேன்னா லிசன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லிசன் தான் அது கேள் நான் சொல்றத கேள் இதுக்கு வந்து கவனி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லிக்கலாம் லிசன் அதோடைய பாஸ்ட் சென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பாடுங்க லிசன் லிசன் ஈடி வந்து சேர்த்து அது உருவாகுது முப்பத்தி மூணு யூஸ் யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூஸ் பண்றது என்னன்னா பயன்படுத்துறது ஒன்னு பயன்படுத்துறதா சொல்றதா யூஸ் யூஸ் பாஸ்ட் சென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் யூஸ் அடுத்தது முப்பத்தி நாலு விசிட் எந்தெந்த ஏரியா நீ விசிட் பண்ணியிருக்க என்னென்ன ஊரை விசிட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விசிட் பண்ணுறது என்னென்னா பார்க்கறது அல்லது பார்வையிடுதல் அதோடைய பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் விசிட்டட் விசிட்டட் அடுத்தது வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ஒரி தம்பி இதுக்கெல்லாம் ஒரி பண்ணாதப்பா அப்படின்னு சொல்லி யாரும் சொல்லுமா சொல்லுவாங்க ஒரி அப்படின்னா என்னென்னா கவலை கவலைப்படு கவலை கொள் அதுக்கு பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் வந்து ஒரீடு ஒரே அடுத்தது பாருங்க ப்ளீஸ் நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில இடத்துல வந்து ப்ளீஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோடைய அர்த்தம் என்ன டைரக்ட் அர்த்தம் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாக்க திருப்தி செய் ப்ளீஸ் சார் திருப்தி செய் அதோடைய பாசன்ஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் முப்பத்தி ஏழு வந்து ஹரி ஹரினாக்க வேகமாக போ விரைந்து செல் ஹரி ஹரீடு ஹரீடு அடுத்து முப்பத்தி எட்டு லீவ் லீவ் அப்படின்னாக்க கிளம்பு இந்த இடத்த விட்டு லீவ் ஆயிடு உடனே லீவ் ஆயிடு கிளம்பி போ அப்படின்னு அர்த்தம் லீவுக்கு பாசன்ஸ் லெஃப்ட் லெஃப்ட் முப்பத்தி ஒன்பது கிவ் இதெல்லாம் வந்து கிவ் பண்ணணும் கிவ் பண்ணணும் கொடுக்கறது கேவ் கேவ் நாற்பது மேக் மேக் அப்படின்னாக்க உண்டாக்குறது உற்பத்தி செய்யறது மேக் மேட் மேட் இதில் பாருங்க எதுக்காக இந்த டேபிள் நம்ம வழக்கமாக கொடுத்து வரோம்னா இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வர்ப்பில் பெரும்பகுதியான வர்ப்புங்க தன்னுடன் பின்னாடி வந்து ஈடி அப்படிங்கிறத இணைத்து கொண்டு ஒரு நிகழ்கால வினை சொல்லானது ஒரு எதிர்கால இறந்த கால வினை சொல்லாகவோ அல்லது வினை முற்றுவாக மாறும் பாருங்க இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழுலுமே இந்த முதல்ல வரையக்கூடிய வினை சொல் ஈடியை கூட ஜாயின் பண்ணதன் மூலம் இருந்த கால வடிவத்துக்கோ அல்லது வந்து வினை முற்றுவோ மாறுது இதில் வரக்கூடிய இந்த லீவ் தான் பாருங்க லீவ் வந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட்னு மாறியிருக்கு கிவ் வந்து கேவ் கேவ் அப்படின்னு மாறியிருக்கு மேக் வந்து மேட் மேட் அப்படின்னு மாறியிருக்கு அப்போ நம்ம இது தொடர்ச்சியாக நம்ம படிப்பதன் மூலம் நமக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த வந்து இறந்த கால வினைச்சொல் நாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ சில சூழ்நிலைகளில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஒரு சொல் வந்து எப்படி மாற்றுறதுன்னு தெரியாத சூழ்நிலைகள் உருவாகும் போது அப்போ நம்ம இதில் அதிகமாக எந்த வடிவம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் கூட நீங்கள் ஈடியை சேர்த்து பார்த்தோம்னாக்கா பெரும்பகுதியான வார்த்தைகள் வந்து இடி மூலம் தான் வந்து இருந்த கால வினை சொல்ல மாறும் அப்போ அது இது நம்ம அதிகமாக தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தெரியாத ஒரு வினை சொல் கூட பாஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு நம்மளால் ஊகிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இதை வந்து நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இதை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு முறை இந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய இந்த படிச்சங்கனாவே பெரும்பகுதி வந்து நம்ம ரெகுலராக பயன்படுத்தக்கூடிய தான் ஸோ புது வார்த்தைகள் ஒன்று நம்ம அறிமுகப்படுத்தலை இதன் வாயிலாக நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் வினைச்சொற்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அவற்றின் அர்த்தம் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து ஈஸியாக வாக்கியங்களை உருவாக்க முடியும் இப்போ அடுத்தது பாடத்துக்கு செல்வோம் இன்றைக்கு நாம் காண உள்ள ஃபார்முலா ஏழாவது ஃபார்முலா மேஜிக் ஃபார்முலா வரிசையில் ஏழாவது ஃபார்முலா Q W 
plus ETC QW இதற்கு கடசியா நாம் பார்த்து என்ன விடும் பார்த்தனாக ஒரு S அல்லது NO answer கொடுக்கக் கொடியே கேல்வியை உருவாக்குவதற் காண பார்மினாப் பார்த்தாம் அது வந்து B plus ETC B plus ETC அப்படிக்கர் பார்மினாப் பார்த்தாம் இதுவிட் அடுத்து பார்மினாதாம் QW plus ETC QW அப்படிக்கிறது எதக் குறிக்கித் அப்படின்னா Cosine Word Cosine Word அப்படின்று ஆங்கிருத்தில் சொன்னாம் கேல்வி வார்த்தைகள் ஆங்கிருத்தில் கேல்வியலை உருவாக்குவதற்கு வார்த்திகள் இருக்கு, அதை என்ன சொல்லும் பண்ணா, W H words அப்படின் சொல்லும் பதுவா, அவை என்ன அப்படின் பதான் நாக்கா, what, when, who, where, why, which, whose, இது இல்லாம் how, how many, How long? How far? How much? What, when, who, where, why, which, whose, how, how many, how long, how far, how much? இந்த வார்த்தைகளை என்ன சொல்லும் அப்படின்னாக QW, Cosin Vance, சாங்கிருத்தல் இந்த வார்த்தைகள்லா, Cosin Vance அப்படின் சொல்லுவோம். இது காப்பா என்ன அப்படின் பார்த்தம் நாக்கா, வார்த்தும் நாக்கே என்ன அப்படின் 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 என்னாம். வெண்ணன்ன எப்போது? கூனை யார்? வேண்ணை எங்கே? வை நாக்கை ஏ? விச்சி நாய் எது? Who's na yaru na yadu? How na yappadi? How many na yattanai? How long na ka yavvalagu kaalam? How far na yavvalagu dhooram? How much na ka yattanai? இதுதான் என்ன சொல்லும் அப்படின்னாக கோசின் வேட்ஸ் அப்படின் சொல்லும்மோ அப்படின்னாம் பார்முலாப் படிப்பார்களாம் இந்த கோசின் வேட்ஸ் சுர்னலிக்கு யாட்டார் தோல் அல்லது என்ன விவரத்திருக்காக நாம் அந்த கேல்வி உருவாக்குக்கிறோமோ அந்த கேல்வி குரிய கோசின் வேட்ஸ் பொருக்கமான SR no type question இக்கு முன்னாடி ஒரு question வேட கொண்டு இந்த add பண்டுங்கனா we are getting a descriptive type question descriptive type question அப்படினா விலக்கமான answer கொடுக்கு கொடிய கேல்வியலதா வந்த descriptive type அப்படின் சொல்லும் அப்படின் descriptive type questions நாம் உருவாக்குனனா நாம் ஒரு first time என்ன தெரின்னாக ஒரு SR no type question தெரியும் SR no type question இக்கு முன்னாடி இந்தில் இருக்க You are getting a descriptive type questions. Check. இந்த வாக்கில் நாம் உருவாக்கிற்கு முன்னடி. இது நாம் உருவாக்கும்னா, இது தெரியும் அப்படின் சொல்லைக்கிறாம். இது SR no type questions. SR no type questions வந்து நாம் உருவாக்கும்னா, அதுக்கு முன்னடி வந்து statement உருவாக்கத் தெரியும். பருங்க, உன்ன உன்ன depend அப்போம் ஆங்கிலம் என்பது நீங்கள் அடிப்படை பாடத்தில் இருந்து நீங்கள் கட்டுப் பொண்டால்தான் அதுக்கு பின்னாடி வரக்கு கொடி விசிங்களாம் உடம் கட்டுப் பொள்ள முடியும் முதலிருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
சென்று கொண்டிருந்தேன் கொண்டிருந்தேன் இதுதான் கேள்வி இதுதான் வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் வந்து இதுக்கு உரிய ஆங்கில சென்டென்ஸ் வந்து உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கடையே என்ன சொல்லியிருக்கோம் எந்த வகையான கேள்வியாக இருந்தாலும் முதல்ல அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பி வர்ப முன்னாடி இடம் மாத்திட்டாங்கன்னா நமக்கு எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் கிடைச்சிடும் சொல்லிட்டு அப்ப இது இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நான் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு கேள்வின்னா இது சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது செய்தி என்னன்னா நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் எங்கே என்ற வார்த்தையை விட்டுருங்க இப்ப பாருங்க நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் இதுதான் வந்து அதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ப நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் அதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நாம உருவாக்குறோம் சென்று கொண்டு இருந்தேன் அப்ப அது வந்து இறந்த காலம் ஆகி போச்சு இறந்த காலத்துக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஃபார்முலா நான் எங்கே சென்றேன் அப்படின்னா அது வந்து சிம்பிள் சென்று கொண்டு இருந்தேன் இருக்குது பாருங்க அது கண்டினியூஸா காட்டுது அப்ப அதுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நமக்கு நினைக்க வரணும் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நாலாவது ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் பி பிளஸ் வர்போட ஐஎன்ஜி சப் நான் சப்ஜெக்ட் பாருங்க I பர்பட் ஐஎன்ஜி சென்று அப்படின்னாக்க சென்று அல்லது போய் நான் எங்கே போய் கொண்டிருந்தேன் சென்று கொண்டிருந்தேன் கோ பர்பட் ஐஎன்ஜி சேர்த்தரம் கோயிங் இப்ப பீவர் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஐக்கு பீவர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு வாஸ் வேறு ஐக்கு வர வேண்டியது வாஸ் பாரு <laughs> அப்ப இதுல இருந்து பாருங்க நமக்கு எஸ் ஆர் கொஸ்டின் வருது பாருங்க இதுல இருக்கக்கூடிய பி வர்ப் எது அந்த பி வர்ப் கொண்டு வந்து முன்னாடி சேர்த்துடலாம் பி வர்ப் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டோம் மற்றது என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பின்னாடி கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம் வாஸ் ஐ கோயிங் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால கேள்வி பின்னாடி வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இது சாதாரண வாக்கியம் சாதாரண வாக்கியம் தான் பின்னாடி ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் இப்ப பாருங்க நான் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்படின்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐ வாஸ் கோய் நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னாக்க நான் சென்று கொண்டு இருந்தேனா இதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு எடுத்தாங்கனாக்க வாஸ் ஐ கோய் நான் சென்று கொண்டிருந்தேனா கொண்டிருந்தேனா இப்ப இந்த ஸ்டெப்புக்கு பிறகுதான் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கொண்டு வர போறோம் இப்ப இந்த ஃபார்முலா என்ன சொல்றதுன்னு பாருங்க கியூ டபிள்யூ பிளஸ் இடிசி என்ன இருக்கோ அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோ முன்னாடி ஒரு கொசின் மேட கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லு இப்ப பாருங்க இதுல எங்க என்ன நம்ம ஒண்ணு விட்டுருக்க பாருங்க எங்கே இந்த எங்கே தான் இந்த கொசின் மேட் கொஸ்டின் மேடை விட்டுட்டு மற்றது மட்டும் வந்துச்சுனாக்கா அது என்னன்னாக்கா எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த கொஸ்டின் மேடை மட்டும் நம்ம விட்டுட்டோங்க இப்ப அந்த கொஸ்டின் மேடை தான் அங்க கொண்டு வர போறோம் எங்கே அப்படின்னாக்கா அது என்னன்னு பாருங்க பாருங்க வேர் மற்றதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் வேர் வாஸ் ஐ கோயிங் அப்ப இது என்ன நமக்கு ஆன்சர் சொல்றது அப்படின்னு பாருங்க வேறனா எங்க Where was I going? நான் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தேன் நான் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்படின்றதுக்கான ஆங்கில கேள்வி வாக்கியம் இதுதான் அப்ப இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னாக்க எடுத்த உடனே நேரடியாக நமக்கு உருவாக்குறது வந்து சிரமமா இருக்கும் அப்ப நேரடியாக உருவாக்குறதுல சிரமம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னாக்கா முதல்ல அதோட 
ஆம் இல்லைக்குரிய கேள்வி வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் ஆம் இல்லைக்குரிய கேள்வி அங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோடைய செய்தி வாக்கியம் அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்கும் அதுல இருந்து தான் இதை நம்ம கொண்டு வரோம் நீங்க இதை கொஞ்சம் பயிற்சி எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகுன்னா டைரக்டா வந்துடலாம் இப்ப பாருங்க நான் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தேன் வேர் வாஸ் ஐ கோயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நான் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தேன்றதுக்கு பதில் நான் ஏன் சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு கேள்வி பாருங்க நான் ஏன் சென்று கொண்டிருந்தேன் நான் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தேன்க்கு வேர் வாஸ் ஐ எம் கோயிங் வேர் அப்படிங்கிறது எங்கே இப்போ ஏன் சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு நீங்க உருவாக்கு நான் நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த வேலை எடுத்துட்டு ஏன் ஏன் என்ன இருக்கு பாருங்க ஒய் ஒய் வாஸ் ஐ கோயிங் ஒய் வாஸ் ஐ கோயிங் நான் ஏன் நேற்று சென்று கொண்டிருந்தேன் நான் நேற்று சாயந்தரம் ஏன் போயிட்டு இருந்தேன் கேள்வி வருது பாருங்க எங்கே முடிஞ்சு போச்சு எங்கே ஒய் ஏன் சென்று கொண்டிருந்தேன் இன்னொன்னு கேள்வி பாருங்க ஏன் சென்று கொண்டிருந்தேன் எப்போது நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு வார்த்தை நீங்க மாத்தினா போதும் ஒய்க்கு பதில் எப்போது சென்று கொண்டிருந்தேன் எப்போது போய் கொண்டிருந்தேன் நேற்று சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு போய் கொண்டிருந்தாய் அதுதான் அதுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சரா இருக்கும் பாருங்க How far? அந்த வார்த்தை ஒன்னு ஆட் பண்ணுங்கண்ணா ஹவு ஃபார் வாஸ் ஐ கோயிங் எவ்வளவு தூரம் நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் எஸ்டர்டே நாம் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் நாம் போனோம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதான் அதுதான் ஆசை ஹவு ஃபார் வாஸ் ஐ கோயிங் அப்போ நம்ம இந்த வாக்கியத்தை வந்து ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம உருவாக்க தெரிந்து கொண்டால் அது வரக்கூடிய அந்த கேள்வி வாக்கியம் மட்டும் ஒண்ணு மாறுச்சுனா புது கேள்விகள் நமக்கு உருவாகும் அப்ப இவைகளெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தினா ஒண்ணுல இருந்தே பல கேள்விகள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆனா இதெல்லாம் கிடைக்கணும்னு நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாக்கியம் எப்படி உருவாகுது அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்ன அந்த பகுதிகள் என்ன செய்தி வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிந்தால்தான் மற்ற கேள்விகள் எல்லாம் அவற்றிலிருந்து உருவாகுறதெல்லாம் நம்மளால உருவாக்க முடியும் அப்போ ஒண்ணு இருந்து பாருங்க ஏழு எட்டு கேள்விகளை நாங்க உருவாக்கிட்டோம் அப்போ இந்த பள்ளியில வந்து பசங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க வார்த்தையில வந்து கணக்கு போடும் போது ரெண்டு பிளஸ் மூணு அப்படின்னு போட்டு அஞ்சு அப்படின்னு போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு நாலு பிளஸ் நாலு எட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பசங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கொடுக்கும் போது எண்பத்தி ஏழு பிளஸ் தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க இதை போடுப்பா அப்படின்னா பையன் சொல்லுவான் ஈஸியா இருக்கிறத மட்டும் வார்த்தையில போடுறாரு கஷ்டமா இருக்கிறத மட்டும் நைஸா நம்ம கிட்ட கொடுத்துறாருட்டு விளையாட்டுக்காக வந்து மாணவர்கள் பேசுவாங்க இது அந்த மாதிரி கிடையாது உங்களுக்கு அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி உருவாகிறது அதுல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் என்ன உறுப்புகளோட ரோல் என்ன அந்த உறுப்புகள் மாறுதுன்னா என்ன மாதிரி அர்த்தம் மாறுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்க தெரிந்து கொண்டால்தான் உங்களால் என்ன கேள்வி நீங்க கேட்க நினைத்தாலும் அந்த கேள்வி கேட்க முடியும் இப்ப பாருங்க இதுல நம்ம சிறிதாக சில மாற்றங்களை செய்யும் போது புதுசு புதுசா எப்படி நிறைய கேள்விகள் நாம் உருவாக்கணும் பார்க்கலாம் இந்த பார்த்தாலும் எங்கேயுமே நம்ம மாறுபோது என்னெல்லாம் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து தவறு இல்லாத நமக்கு உருவாகிறத நம்ம உறுதி செய்து கொள்ள முடியும் நான் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் அப்படிங்கிறத நான் மாத்திரம் எங்க போய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அப்படின்னு சொன்னோம் நான்கு பதில இப்ப என்ன செய்ய போறோம் நம்ம அதை மாத்திரம் நீ நீ இங்கே போய் கொண்டு நீ எங்கே போய் கொண்டிருந்தாய் இருந்தாய் கேள்வி பாருங்க தமிழ் கேள்வி முன்னிருந்த கேள்வி தான் மாறி போச்சு 
புரொசீஜர் ஒன்று தான் நீ அப்படின்றதுக்கு இங்கே என்ன மாறப்போகுது நமக்கு யூ வரப்போகுது முன்னாடி ஐக்கு வாஸ் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ யூ வேர் வேர் ஆகிடுச்சு யூ வேர் கோயிங் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னாங்க பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பதிலு என்ன வருது வேற தூக்கி முன்னாடி போடுறோம் வேர் யூ கோயிங் இப்போ பாருங்க எஸ்ஆர் நோட் ஆகி வேர் யூ கோயிங் எஸ்ஆர் நோட் டைப் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு எஸ்ஆர் நோட் டைப் கொஸ்டின் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா இப்போ நம்ம என்ன கேட்க போகிறோம் வேர் யூ கோயிங் அப்படின்னா என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா நீ போய் கொண்டிருந்தாயா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும் நீ போய் கொண்டிருந்தாயா ஏன்னா எஸ்ஆர் நோ டைப் ஆன்சர் வந்து ஆம் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு வருது ஆனால் இப்போ நம்ம அதை பார்க்கல நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டைப் பார்க்க போகிறோம் டிஸ்கிரிப்டிவ் விளக்கமான ஆன்சர் வேர் யூ கோயிங் நீ போய் கொண்டிருந்தாயா இப்போ பாருங்க நீ எங்கேயே போய் கொண்டிருந்தாய் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா இதோட வேர் இந்த வேர்க்கும் இந்த வேர்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு வேரும் ஒன்று கிடையாது இது கொஸ்டின் வேர்ட் இது வாஸ் வேர் பி வர்படிய ஒரு இறந்த காலத்தை காட்டக்கூடிய சொல் இந்த வேர் இது வந்து டபிள்யூ ஹெச் இஆர்ஜி வேர் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க வேர் வேர் யூ கோய் நீ எங்கே சென்று கொண்டிருந்தாய் நீ எங்கே சென்று கொண்டிருந்தாய் நீ எங்கே சென்று கொண்டிருந்தாய் நீங்கிருந்த நேற்று நீ எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னாங்களே அவனை பார்த்தாங்க எங்கடா போயிட்டு இருந்தா நேற்று நீயே வீட்டுல வந்து தேடி பார்த்தாங்க எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தாங்க எங்க அவ்வளவு அவசரமா நீ போயிட்டு இருந்த இதுதான் ஒய் ஏன் போய் கொண்டிருந்தா இப்ப பாருங்க இந்த ஒய் எடுத்து வெண்ண போடுறோம் வென் வென் வேற அங்க போறன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீ எப்ப போயிட்டு இருந்த நேற்று அவங்க போனான்னு சொன்னல எப்ப போயிட்டு இருந்த வென் எப்பொழுது அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லும் போது நான் நேற்று ஏழு மணிக்கு போய்கொண்டே இருந்தேன் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் வென் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு நேரமா போயிட்டு இருந்தா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும்னா இந்த வென்னை தூக்கிட்டு அந்த ஹவுலாக கொண்டு வந்து சேர்த்தனாக போதும் அப்போ ஒரு கேள்வி உருவாக்க கற்றுக்கொண்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வார்த்தை மாறுவதன் மூலம் புதிய கேள்விகளை நம்மால் சிரமம் இல்லாமல் உருவாக்க முடியும் அப்ப இதை பாருங்க ஒண்ணுல இருந்து நம்ம அஞ்சு கேள்வி உருவாக்குறோம்னா இந்த ஒண்ணை கொண்டு வந்ததுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்துக்கோங்க அப்ப இதெல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்துடும் இது வந்தால் இதெல்லாம் அப்படியே ஒன்னு ஒன்னா நம்ம எடுத்துட்டு போட்டோம்னாக்கா புது புது கேள்விகளை உருவாக்கலாம் இப்ப பாருங்க வேற ஒரு மாற்றம் பண்ணலாம் ஐ பார்த்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல யூ செகண்ட் பர்சன்ல பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு தேர்ட் பர்சன் ஒரு எடுத்து நாம பார்க்க போறோம் தேர்ட் பர்சன்ல காமலா காமலா எங்கே கமலா எங்கே சென்று கொண்டிருந்தாள் இதுதான் இப்ப கேள்வி எங்கே சென்று கொண்டிருந்தாள் இப்ப அது வந்து வந்து நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரும் கமலா சென்று கொண்டிருந்தாள் சென்று கொண்டிருந்தாள் அதுக்கு என்ன வரும் போது கமலா கமலா வேர் கோயிங் கமலா சென்று கொண்டிருந்தால் கமலா வேர் கோயிங் அப்ப அதுல இருந்து 
கமலா சென்று கொண்டிருந்தாளா அது எப்படி வருது பாருங்க இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த வேற அப்படியே முன்னாடி வருதுன்னு சொல்லிட்டோம் போயிட்டு இருந்தா நான் பார்க்கும் போது கமலா வேக வேகமாக போயிட்டு இருந்தா ஏன் கமலா வேக வேகமா போயிட்டு இருந்தா இதுதான் சொல்லக்கூடியது ஏன் கமலா சென்று கொண்டு இருந்தால் ஏன் ஏன் எடுத்துட்டு எங்கே அப்படின்னா வேற போட்டாங்கன்னா எங்கே கமலா சென்று கொண்டு இருந்தால் இதை எடுத்துட்டு ஒய் போட்டா ஏன் எங்கே எப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மாற மாற ஒவ்வொரு பொது கேள்விகள் உருவாகும் இப்ப பாருங்க நம்ம இதெல்லாமே வந்து கண்டினியூஸ்லயே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப கண்டினியூஸ் விட்டுட்டு சிம்பிள் பாக்குறோம் கமலா சென்று கொண்டிருக்கிறாள் கமலா சென்று கொண்டிருக்கிறாளா கமலா சென்று கொண்டிருக்கிறாள் கமலா சென்று கொண்டிருக்கிறாளா கமலா எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறாள் இதுதான் கேள்வி கமலா எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறாள் இது வந்து டிஸ்கிரிப்ட் டைப்ல மாறும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா கமலா எங்கே இப்ப நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போறோம் கமலா எங்கே செல்கிறாள் அல்லது கமலா எங்கே போகிறாள் ஃபார்முலாவே நமக்கு மாறிப்பிடும் சிம்பிள் பெர்சன்டேஜ்க்கு வந்து நாம கமலா கோ அப்படிங்கிறது தன் கூட எஸ் அல்லது இஎஸ் சேர்த்திக்கிற கமலா கோஸ் ஃபார்முலா ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து பி வருது இல்லை எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை உருவாக்கணும்னா பி ஒர்ப் வேணும் பி ஒர்ப் இல்லை பி ஒர்ப் இல்லைனாக்க என்ன செய்வோம் பி ஒர்ப் நாம் கொண்டு வருவோம் என்ன அதுக்கு பி ஒர்ப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கோஸ் வர்றதுனால டூ டிட் டஸ் இவங்க தான் பி ஒர்ப் இல்லாத போது நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய பி ஒர்ப் அப்போ டஸ் கமலா கோ டஸ் கமலா கோ இதில் கிரிக்கெட் இருக்கக்கூடிய அந்த கோஸில் இருக்கக்கூடிய இஎஸ் வந்து இங்கே டஸ்ஸோடு போய் ஜாயின்ட் ஆகிடுச்சு மிச்சம் கோ தான் இருக்கும் அதுதான் கோ கமலா அப்படியே வந்துச்சு டஸ் கமலா கோ இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அப்படியே வெண்டஸ் வெண்டஸ் கமலா கோ கமலா எப்போ போறா கமலா எப்போது போகிறாள் When does Kamala go? இப்ப வெண்ணை எடுத்து வேற மாத்தனா வேர் டஸ் கமலா கோ கமலா எங்கே போகிறாள் கமலா எப்படி போகிறாள் கமலா ஏன் போகிறாள் அப்போ இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கியூ டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வார்த்தை வேற வேற மாறி வரும்போது வெவ்வேற புது கேள்விகள் உருவாகும் அப்ப இந்த டைப் நமக்கு தெரியும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எஸ்ஆர்நோ டைப் கொஸ்டின் எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரியணும் எஸ்ஆர்நோ டைப் கொஸ்டின் உருவாகுறது எப்படி நமக்கு தெரியணும்னா அது ஸ்டேட்மெண்ட் உருவாகுறது தெரியணும் ஸ்டேட்மெண்ட்ல தான் எஸ்ஆர்நோ டைப் அதுல தான் வந்து கொஸ்டின் வேலை பயன்படுத்தி வரக்கூடியது வரும் இப்ப கிடைச்சா ஒரே ஒரு எதிர்காலத்தை காட்டக்கூடிய இதுல ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் பார்க்க போறோம் ரவி அண்டு மணி வில் கோ பாரு நான் நேரடியாக வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா மூணு பயன்படுத்தி ஒரு செய்தி வாங்கிட்டே கொடுத்துட்டேன் ரவி அண்டு மணி வில் கோ 
இதுல இருந்து இதுல இருந்து வந்து எஸ் ஆர் நோட் கொஸ்டின் எப்படி உருவாகுது அதுல இருக்கக்கூடிய பி வர் பத்தி வந்து முன்னாடி போட்டா எஸ் ஆர் நோட் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் பி வர் பெண்ணா இருக்கு வில் ரவி அண்ட் மணி கோ வில் ரவி அண்ட் மணி கோ இந்த வில் பாருங்க வில்லு அப்படியே முன்னாடி வந்துருச்சு மற்ற இடங்கள் எல்லாம் அப்படியே பின்னாடி போயிடுச்சு வில் ரவி அண்ட் மணி கோ வில் எதுக்கு வந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஃபியூச்சரை காட்டணுன்னாவே ஷேர்ல அது வில் வரணும் தேர்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சனா இருந்தாங்க வில்லு ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா இருந்தாங்க ஷேல் வரணும் இது வந்து தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் அதனால வில் எடுத்திருக்கு அடுத்தது பாருங்க நமக்கு ஃபார்முலா என்ன கொஸ்டின் வேர்டு பிளஸ் இடிசி கொஸ்டின் வேர்டு வில் ரவி அண்ட் மணி கோ ரவியும் மணியும் போவார்களா அப்படிங்கிறது கேள்வி இப்ப நம்ம இந்த கேள்வி வந்து கொஸ்டின் டைப்பை மாத்திரம் ரவியும் மணியும் எங்கே செல்வார்கள் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர் ஆட் பண்ணா வேர் வில் ரவி அண்ட் மணி கோ ரவியும் மணியும் எங்கே செல்வார்கள் அடுத்தது பாருங்க ஒய் வில் ரவி அண்ட் மணி கோ ஒய் யார் ரவியும் மணியும் போவாங்க Where will Ravi and Mani go? எங்க போவாங்க ரவி மணியும் ஒய் வில் ரவி அண்ட் மணி கோ எங்க போவாங்க வேற ஒய் ஏன் போவாங்க அடுத்தது பாருங்க ஹவு ஹவு வில் ரவி அண்ட் மணி கோ எப்படி போவாங்க ஹவு அதுல பாருங்க ஹவு லாங் ஹவு லாங் ரவி அண்ட் மணி கோ ஹவு லாங் எவ்வளவு காலம் எவ்வளவு காலம் வந்து அவங்க போவாங்க சார் ஒரு 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 வருஷம் வரையும் வந்து அவங்க போயிட்டு தான் சார் இருப்பாங்க எவ்வளவு தூரம் ஹவு ஃபார் எவ்வளவு தூரம் சார் அவங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து அவங்க போறதா பிளான் பண்ணிக்கிறாங்க சார் ஹவு ஃபார் ரவி அண்ட் மணி கோ வேறு ஒய்யி ஹவு இது பாருங்க அப்ப ஐந்து கேள்விகள் வந்து இந்த ஒண்ணுல இருந்தா வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அப்ப பாருங்க இதுக்கு எல்லாமே அடிப்படை இந்த கேள்விகள் இந்த கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் விளக்கமான விடை கிடைக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு பார்த்தாங்கனாக்க எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் எஸ் ஆர் நோ டைப்புக்கு கொஸ்டினுக்கு அடிப்படை எது அப்படின்னு பார்த்தாங்கனாக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிற செய்தி வாக்கியம் அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிற செய்தி வாக்கியம் தவறு இல்லாமல் நீங்க உருவாக்கணும்னா உங்களுக்கு என்ன தவறுனாக்க மேஜிக் பண்ணலாம் இப்ப இத்தனை கேள்விகள் நம்ம உருவாக்கணுங்கல்ல இதுல எந்த ஒரு கேள்வியிலும் எந்த ஒரு தவறும் இல்லை இதை உங்களுக்கு உருவாக்கி தெரிஞ்சா போதும் நீங்க தைரியமாக துணிச்சலாக நீங்க யார்கிட்ட வேணாலும் பேசலாம் ஏன்னா இந்த எல்லாமே ஃபார்முலா உள்ளார இன்பில்ட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம இந்த கேள்விகளை உருவாக்கியிருக்கோம் உருவாக்கும் போதே ஃபார்முலா பேசிஸில் தான் கேள்வி உருவாக்குறதுனால அங்கு தவறு என்பது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நாம் இந்த மெத்தடில் வந்து நாம் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மற்ற இடத்துல நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட இங்கிலீஷில் நீங்கள் உருவாக்குங்க இது சரியாக இருக்குமா இது சார்கிட்ட கேட்கணுமா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ளாரே ஒரு பயம் இருக்கும் ஆனால் இப்படி நீங்கள் உருவாக்கிட்ட பிறகு நீ யார்கிட்ட கேட்க தேவையில்ல இதில் அந்த ஃபார்முலா இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் பாருங்கள் இப்போ கொஸ்டின் வேர்டு பிளஸ் இடிசி இந்த ஃபார்முலா அது இருக்கா முன்னாடி பாருங்க கொஸ்டின் வேர்டு கொஸ்டின் வேர்டுக்கு பின்னாடி இருக்குது இது என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கொஸ்டின் வேர்டு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன கொஸ்டின் வேர்டுக்கு வந்துடுச்சு பின்னாடி என்ன இருக்குது வில் ரவி அண்ட் மணி கோ இது என்ன அது இடிசி இடிசிங்கிறது என்ன நாம் சொல்லியிருக்கோம் இடிசி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டின் இது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் தான் பாருங்க வில் ரவி அண்ட் மணி கோ இது வந்து எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் தான் சரி எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் வந்து எப்படி உருவானது இதில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து அந்த பி ஒர்க் ஆனது வந்து உள்ள போயிடும் சப்ஜெக்டும் முன்னாடி வந்துடும் அப்போ ரவி அண்ட் மணி இந்த வில் வந்து பின்னாடி போயிடும் ரவி அண்ட் மணி வில் கோ இதில் என்ன இருக்குது ஃபார்முலா மூணு இருக்குது ஃபார்முலா மூணு என்ன சப்ஜெக்ட் ஷெல் அண்ட் வில் பார் வில் பிளஸ் வில் ரவி அண்ட் மணி வில் கோ ஃபார்முலா மூணு படி இருக்கு அப்போ நீங்க பெருசல வந்து என்னதான் உருவாக்கினாலும் அது வழி அப்படின்னா ஃபார்முலா வழியாகத்தான் நம்ம ஒவ்வொன்றா செஞ்சுட்டு வர்றதுனால 
தவறுகள் இல்லை என்பதற்கு நூறு பர்சன்ட் உத்தரவாதம் இதுக்கு கொடுக்கணும் அப்ப நீங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஒண்ணு உருவாக்கும் போதே ஒரு சப்ஜெக்டே ஒரு வர்பையும் கனெக்ட் பண்ணும் போதே அதுக்குரிய அந்த டென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வர்போடைய எந்த உருவத்தை சரியாக அந்த இடத்துல கொண்டாந்து நீங்க ஃபிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க வேற எதை பத்தியும் கவலைப்பட தேவையில்லை எத்தனை வாக்கியங்கள் எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை லட்சம் வாக்கியங்களை தைரியமாக உருவாக்கலாம் அதில் யாராலும் தவறு கண்டுபிடிக்க இயலாது என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஃபார்முலா பேசிஸ்ல நீங்க உருவாக்கலாம் அப்ப இந்த வகுப்பு பதினேழு வரை நம்ம பார்த்தது இதுவரையும் பார்த்தது பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி உருவாக்கணும்னு கத்துக்கணும் ரெண்டு வாக்கிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து ஒரு பெரிய நீளமான செய்தி வாக்கியம் உருவாக்கப்படுதுன்னு கத்துக்கணும் இப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் செய்தி வாக்கியத்துல இருந்து எப்படி வந்து ஒரு எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டின் உருவாகுது அல்லது பி ஒரு பத்து முன்னாடி போட்டோம்னாக்கா எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டின் எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டின்ல இருந்து எப்படி வந்து ஒரு விளக்கமான விடை இருக்கக்கூடிய உருவாகுதுனாக்கா முன்னாடி வந்து ஒரு கொஸ்டின் வேலை தூக்கி முன்னாடி போட்டோம்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ட் டைப் கொஸ்டின் இந்த பதினேழு வகுப்புகளில் நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் செய்தி வாக்கியத்தை உருவாக்க கற்றுக்கணும் உருவாக்கின சிறிய செய்தி வாக்கியத்தை பெரிதாக மாற்றம் கற்றுக்கொண்டோம் செய்தி வாக்கியத்தில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆம் இல்லை என பதில் அளிக்கக்கூடிய கேள்வி வாக்கியத்தை உருவாக்க கற்றுக்கணும் ஆம் இல்லை அப்படிங்கிற கேள்வி வாக்கியத்தில் வந்து எப்படி வந்து விளக்கமான பதில் கொடுக்கக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களை உருவாக்கியிருக்கும் இதை நாம் சரியாக தெரிந்திருந்தால் அடுத்தது விடை எப்படி வந்து வரப்போகுது இப்போ நமக்கு எல்லாத்தையும் விட நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை எதுக்கு வந்திருக்கு அதோட பணி என்ன அந்த வார்த்தை நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன இதுதான் நீங்கள் வந்து உருவாக்குறதுல பார்க்க வேண்டியது சில பேர் வந்து இந்த மெத்தடெல்லாம் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ரவி கோயிங் கோயிங் வருமா இல்லை வாஸ் கோயிங் வருமா கத்துக்கு <laughs> இந்த மெத்தடு தான் நீங்கள் தவறு இல்லாமல் இது போன்ற வாக்கியங்களை உருவாக்குவதை உறுதி செய்யும் இதை சரி செக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு யாரும் தேவையில்லை நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வகுப்பில் இதன் தொடர்ச்சியை காணலாம்